vergader, so dass uns mehr von ihnen in Liebe kann lehren. Sie sind uns vandag, terwijl uns hier bei mekaar is, Heere, en wie is baie na bei an ons. Ons bid in Jesus' naam. Amen. Ons gaan vermoorden, het ons uh, bieke minder tyd, so ons gaan een paar dingetjie saam gooi. Ons gaan begin met um, uh, die offergave, en dan terwijl ons offergave opneemt, gaan iemand met die mikrofoon rondloop, en uh, speciale versoeke kry, en dan sal ons ook vir daar die speciale versoeke um, die hoofgebed doen. Um, verder gaan ons gauw gauw uh, net kyk wie het vir jaar hierdie week. Hierdie week was dit die 24ste Quentin Tienesin. 25ste het ons vier vir jaarsdag gehad, Benies Diesel, uh, André Olivier, Amy Potgieter en Tegren Gavinder. Die 26ste was het Rico Grobelaar, die 29 Renai Pieterse en die 30ste Jonathan Rabi. Uh, ons sê vir julle baie geluk met julle verjaarsdag en hoop dat die Heere julle hierdie jaar, hierdie nieuwe levensjaar sal sien met sy kerigste seninge en julle baie stuif die in sy liefdevolle hart sal hou. Dan was daar ook een hevelikse herdenking vir, vir oom Eddie en Tanirina Franke. Dit is 59 jaar hierdie um, jaar, dit is lieflike jare saam. Ons wens vir hulle ook net alle voorspoed en vooral waar die tanni nou nie gezond is nie. Um, as daar enig iemand is met een speciale versoek, steek asjeblief jylle hand op en dan um, sal iemand de microfoon bring, wacht tot die een met die microfoon daar is, dat ons dit net vir die opname ook kan hoor. Is daar enige speciale versoeke? Steek maar hoog op. Dit lijkt nie so nie. Um, is daar, is daar is versoekie? Daar is een versoekie. Goed. Dan hier Rina Franke. Goed, vir allemaal in die Oekraïne. In Rusland, ja. Dankie. Dan Jacobs. Goed, um, sal jy sommer vir ons um, kniel vir die hoofdgebed, asjeblief. Baie dankie, liewe Heere dat ons weer vermoor hiervoor u kan op ons knie staan. Dankie Heere, dat u elkeen van ons sien waar ons hiervoor u staan. Heere, ons vraag dat u met ons sal wees, dat u ons sal sien, en elke dag baie nabij aan ons sy sal loop, want ons het u so oneindig nodig. Dankie dat u elke dag vir ons in oorvloed sorg. Heere, ons het baie mense wat dalk nie hier is vandag nie, of ons kinderkies in die sale, en ons vraag dat hy speciaal met ons kinders sal gaan, ons jong mense, met elke persoon wat al oud geword het. Heere, ons dink aan um, Daleen wat vanmorgen in die kerk is, ons is blij sy terug, nadat sy ook nie baie gezond was nie, en ons geloo, Heere, dat hy haar volkome sal genees, as dit in die plan is. Heere, ons dink aan Tani Helen Jacobs, sy, sy is ook nie gezond nie, en ons vraag dat hy haar asjeblief, stuif in die arm sal vasthou. Ons mis haar hier by die kerk. Ons dink ook aan Tani Rina, um, wat syk is, en ons vraag dat hy baie nabe aan haar sal wees, en om die wat haar ondersteun. Dan dink ons aan ons medebroers en sisters, wat in Rusland is, en in die Ukraine, waar daar oorlog aan die gang is, Heere. Hy weet, waar elkeen van die kinders is. Hy weet, waar elkeen is wat nog nie kind is nie. En Heere, ons vraag dat, selfs in hierdie moeilike tye, dat hulle een bykie tyd aan u spandeer, dat mense kan denk, hoekom gebeur hierdie dinge, en kan u vind in hulle soeke. Heere, dit is ons gebed in Jesus' naam. Heere, help vir ons om sterk te staan, en om vast te hou aan u in hierdie moeilike dag. Ons bid dit in Jesus' naam. 
en vir ons dankie weer vir die groot liefde. Dankie Heere dan ook vir die overgaves wat ons kon bring na die huis. Heere, seen dit ook en gebruik dit waar dit um, nodig is, want daar is soveel behoefte in hierdie wereld. Ons dankie ook daarvoor. Amen. <coughs> Al wie kan die eerste, jy kan nie die eerste skyfie aansit. Goed, uh, my, my praatje vanmorgen is oor die klippie in my skoen. Ons krij allemaal op die keer een in ons skoen. En ek sê vanmorgen vir iemand, as ek nou eerst dit sê, dan gaan ek weer op een ander richting en dan praat ek te veel. So ek gaan hoosakelik, hier is my eie ondervinding, toe ek in Frankrijk gestap het, ek het nou, um, is laas jaar gevra om wiekie daar oor te praat, en ek gaan, um, André vraag my, gaan ek lees? Ek sê, daar moet ek eerder lees, wat ek, dis my eie woorde, um, net om bykie tyd te spaar vir more. In 2019 bespreek ek vir my stap toch in Frankrijk uh, vir 2020. Alles is gereel en betaal, en twee weke voordat ek my wiese moet kry, um, gebreel, gebeur COVID. My ma is echter ook baie siek vanaf januari en ek weet dat ek moet uitstel en toe tref COVID ons en ek stel my stap onbepaald uit. Einde 2020 is my ma ongelukkig oorlede. In 2022 maak Frankrijk weer hulle grens oop vir Zuid-Afrika en ek besluit om te gaan. En ek doen aansoek vir my Schengen visum wat ek binnen 24 uur krij. Um, Maar ek moet ook dier Heathrow, uh, dier Engeland gaan, omdat ek met British Airways spreek, en hulle um, visum vat 6 weke. Ek krij my visum, maar hulle het nie vir my een transito visum gegeen nie, want as jy daar nie toe gaan, moet jy van een terminal na die ander gaan, en ek het dit nie. En ek het drie dagen voor dat ek terug. Um, die gevolg is toe, dat ek dadelijk my, my reisplanne moet verander. Ek moet vir my een nieuwe vliegkaartje koop op een ander lichtrederij, so dat ek um, die Verenigde Koninkrijk kan omsuil. Van my kant af het ek alles gedoen wat ek kon doen. En ek wonder, wil die Heere daar keer dat ek moet thuis bly, of wil die Satan my plan in die wiele rui? Die veranderde kaartje verleng my reistijd met 9 ure, so oorstaan in Dubai. Toe ek uiteindelik in Lyon, Frankrijk aankom, Daag my vervoer nie op nie, waarvoor in Zuid-Afrika dier een reisagentskap gereel en betaal is. Ek is genoodzaak, genoodzaak om hier motor buite die lichthaven te kry, om my na die buitenwijke van Leon te neem. Ek kom in die nacht aan by my blijplek. Die hek is gesluit, wat nou? Die hier motor bestieder is baie gaaf en ons sien een nommer op die hek en hy bel dit en hulle geef ons een kode om in te gaan. Maar nou staan ek nog steeds voor het toe ontvangst hier. Weer is daar een ander nommer wat ons kan bel. Hy skakel hulle, en in een ander houwerkie daar op die kant, kan ons my, uh, met de kode my kamersletel kry. Maar die plek is een doolhof. Dit is nie plek wat in rijen staan nie. Die gebouwkies is die mekaar, en dis een donker nacht, en daar is kaars een lichtie wat buiten brand. En in die stuk donker nacht soek ek na my kamer. En uiteindelik krijg ek het, maar die deur sluit ook nie normaal oop nie. <laughs> Dit is een van daar die handvatsels wat jy moet oplig. Nou ons, ek weet nie of ons van hulle hier het nie, maar dit werk net anders. En met een groot gesikkel het ek toen nou naderhand achtergekom met dit werk en ek is in die kamer. Wat een chaos. Nadat ek uiteindelik binnen is, reel, gaan ek op die internet en ek reel met die trip om iemand te stuur om my die volgende dag 10 uur na Le Puyen onder die te neem. Dis, um, Zaman laai my betijds op. Wat een lieflike jong mens. Ons gesels, hy vertel my van sy jong familie en geef vir my indichting oor plekke waar dier ons rai. Hy leer my 1500 Franse woorde in 10 sekondes. Ons praat oor geloof en hoe wonderlik was dit nie. In Le Puy aangekom, leid dit naar Reen en die plek waar ek thuis gaan, maak eerst twee uur oop. 
Hij laai mij en mijn bagage terug in zijn hier moeder. En gaan ze ik niet voor ik ken niet lepuini, maar hij gaan zoeken voor mij een plekje waar ik kan koffie drinken, iets eet of niet een koffiewinkel kie, zodat so ik niet ook in hier in moet staan. Nie. En hij kijkt op zijn uh, kaart en hij zegt voor mij hoe om bij mijn blij plek uit te komen met mijn tas op die likies. Die volgende dag besichtig ik die dorpie en begin met de hoesie. Nou is ik bang dus verkouden, want als ik verkouden het, dan kan ik niet stap die volgende dag niet. Ik krijg een hoestdrupje bij een apteek en begin sommer met een breed spectrum antibiotica, wat ik el op elke stap nog saam gaan neem het, so dat ik niet naar de dokter toe hoef te gaan als ik ook ziek raak nie. Ik begin toe sommer met dit. Gelukkig het ik niet verkouden nie, maar ik hoes omtrent mijn longen uit en ik slaap die nacht niet. Ik verloor mijn eetlis en ga sommer aan die bier als ik denk om iets in mijn mond te zetten. Verdriet dat ik een strijd om kost in mijn lichaam te krijgen. En ik moet, want ik heb die energie nodig. Le Puy Valley is een zuidoostelijke centraal Frankrijk in die Auvergne Rhone Alps. Na bij die Loire Vier, en dat hier uit tenminste die derde eeuw. Die stad is gebouwd op vulkanische rots. Um, Je hebt zeker wat in de eerste foto's gezien. Mijn eerste stapdag begint zomer dadelijk met een stijve klim. En die landschap is prachtig. Die route is moeilijk, stijl en klipperig, en mijn longen raas so dat het voel wie de duif op mijn schouwer zit en keur. Ik stap hier mooi woude, geniet die mooie lente met bomen wat bot en fijn, fijn veldblommetjes wat oorhal oor die veld bestrooi die. Die huis en gebouwen is ouwe wereld en gebouw met klip uit die omgeving. Ik krijg zwaar, mijn gebed is, hier help mij. Ik kan niet meer nie. Maar ik moet nog ver stap in die pas is stadig als gevolg van die moeilijkheidsgraad. Ik is meer dan dankbaar toen ik na meer dan 28 kilometer mijn beleidplek in Monistrol bereikt. Die volgende dag stap ik helft van die afstand, um, maar dubbel die uh, hoogte wat ik moet stijgen. Die uitzicht is prachtig en die vallei massief. En ik word beloond met prinkje mooie klein dorpjes in Gergis. Die dag daarna stap ik dier plaasgemeenschappen, soos die lesselwage, wat hoog op die bergtoppen lee, en dat dier uit die tijd van die tempelare. Teen een hier elke dag sien jy hoe die stappers twee twee in klein groepies gaan sit, om middag eten te eet. Sommers so in die veld met hulle Franse broeikies, vruchte en kaas. Die pas bly stadig. Soms klim ek, klim ek sluit net 1 kilometer per 30 of 40 minuten. Baie mense kry enkel en kniebeserings als gevolg van die klip oppervlak. Dit vergt constante concentratie om, op jou, om jou voet op die rechte plek neer te zetten. Met Jesus' bescherming en genade krijg ik zelf geen beserings nie. Ek stap oor die oubrak vallei met klipgebouwde mere en baie graniet wat oorhal te zien is met skapen wat hier en daar daar tussen bij. Die mooie lente was mijn vreugde in daar die dag. Bij zijn chili uitbrak vind ik een Bijbel in mijn kamer. Dit is de eerste en enigste Bijbel wat ik in al mijn stappen in Spanje, Portugal en Frankrijk gekregen in een hotelkamer. En dit was voor mij vreugde. Die gast hier een gastvrouw was lieflijke jong mensen. Ik heb daarna begin beweeg naar die lotvallei in die lotrevier wat kronkel, die er van die mooiste dorpjes we zijn, komt te oud. Is Spalian en is Stein met middeleeuwse strijkjes wat jou dat laat voelen alsof je terug beweegt in tijd. Op dag 8 was mijn stop in Golenhak. Een prachtige, maar uitmergelende dag. Ik het gebed om mijn blij plek te bereiken. Dit was fysisch en geest, ek was fysisch en geestelijk gedaan. Niet toen ik mijn my, my blij plek zie, lei mij voelen. Dat is André. Ik antwoord, maar ik kan niet praten. Hij zei, hallo, hallo aan die andere kant. Maar ik wil een tranen uitbars en met groot moeite zei ik voor me dat ik hem later zal terugbel. Dit was mijn breekpunt. Nog nooit een breekpunt op een stap, op een stap toe gehad. Ik bel hem terug terwijl ik uitkijk over die bergen onder mij. Die volgende zes dagen was steeds baie moeilijk, maar mijn huis het bedaar en ik kon weer eet vir kracht en energie. Op dag 10 was daar gevaarlijke stijl op en af. Toen ik bij die dorpje inloop, krijg ik sommer hoogtevrees, 
soos wat die dakke, um, uit, soos ek oor die dakke uitkyk, van die asemrovend, wat asemrovend mooi aan die berg hang. Dit voel sommer of jy iwers kan afval. Ek het so, toe ek nou bykie gaan rondkyk, het ek so vers, baie versichtig na die mieren toe beweeg, want ek was net bang ek val af. Zeker een van die prachtigste dorpe. Ek sal weer die route doen, maar hierdie keer sal ek dit saam met André doen, want hy kan nie stap nie, so ons sal dit vir motor moet doen. Die volgende paar daas stap en klim ek steeds oor berge en dale, en waar my gedacht is aanvankelijk leeg en moeg was, um, behalwe vir my gesprekke met Jesus, vraag ek nou, dat die Heere my elke dag so sal lei, en iemand op my pad moet bring, vir wie ek ietsie kan beteken, Al is dit niet, um, al, al kan ik niet voor iemand een vriendelijke glimlach geven. Ik wil niet voor iemand iets betekenen. Die stappen is gaaf en vriendelijk, in knup gesels is aan, ze zullen voorbij stap, en ik voorbij hulle. Als ze weer kom van, Zuid- van Zuid-Afrika, ze zullen verwonderen dat ik zo so ver gekomen ben. Ik beweeg nu die die Lekouses Natural, Natural Park en sien vele steen gehuis, wat, sky, um, wat skylings was vir die skaapwachters in die middel eeuwe. In Fijak ontmoet ek een dame uit Alaska. Sy doof geword op 30-jarige ouderdom. Sy is een rugsakreisiger, met ander woorde een backpacker. Ek het haar al op die pad gesien. Sy praat goed en lees lippe. Sy vertel my dat sy baie sik om verblijf en gids te kry, en sy beplan om twee of drie dagen in Fijak te bly, om haar plannen uit te sorteer. Sy het een vriend in Amerika, wat vir haar vooruit probeer bespreek, maar alles is vol, en sy is bereid om enige plek te bly. Ek is echter haastig om te gaan slaap, want het is al laat, en ek, maar ek maak vir haar belofte, en sê ek bring vir jou al my plekke waar ek bly met die nommers, want ek het al gesien, hulle is nie altyd te vol nie. Um, sy vertel my van haar pa wat oud geword het, en van haar leven tot so ver, en toe sy haar leven vir my vertel, toe besef ek dat ek vir haar moet bid, en ek doen dit nog steeds. Wanneer jy nou die GR, op GR 65 staan vir Grand Randonie, dis die route naam, dit gaan dier die hele Europa, nou wanneer jy op die GR 65 route stap, is daar so'n rooi en wit streepie, wat horizontaal langs mekaar lee. En dit is die route aanwijsers wat jy moet volg. Um, dit word op bome en paal en klippe geverf, maar ook aan die ander kant van die selle boom, paal of klip. Die probleem is echter dat, um, die sel, uh, dat as jy die ochend met jou verkeerde voet uit die bed uitklim, jy daar weer gaan terugstap op die route. Mens met mooie richting vast wees. Ek wil jylle gerust stel, ek het gelukkig nie so iets oorgekom nie. Dan krij jy soms ook alternatieve routes vir die dag. Op pad na Kajar hou ek die route aanwijsers goed op. Soos elke ander dag. By het dorpie met die naam van Bedeer, soek ek die route aanwijser en sien dit uiteindelik so evens rechts achter my. Stre- rechte streepie, rechte route. Ek stap en later sien ek net twee mense voor my en later verdwijn hulle ook. Die stappers is veel minder na kahoor. Dit is een bykie platter. En een enkie aan langs die rivier is ek bykie en eet sommer een bakkie arbeie wat ek die vorige dag vir my gekoop het. Ek sit nie lang nie, toe stap ek maar weer aan. Dan is ek onder teen die rivier, dan is ek daar boe en dan is die rivier ver onder my en so gaan dit die hele tijd en om vir elke dag. Na een goeie langstap kom ek by die links afdraai en sien, uh, sien die streepies maar een boorkie wat sê GR 65 1. En so beland ek op een alternatieve route vir die dag. Soms is daar een alternatieve route vir partij van die dag. Daai dag was dat twee, ek beland op een van hulle. Maar dit was nie in my beplanning nie. Boekant my is die dolle miete, een moeilike klim. My water is amper klaar en 
Uh, dat ik denk dat ik het rieslijkjes weer gehad. En ik heb dit maar gedrink en een paar grondpuntjes geëet, zodat so ik genoeg energie kan nemen. Um, ik heb reeds mijn dagse kilometers eindelijk bereikt. En ik denk toen wel, als ik nou daarom hier een stukje gestap heb, dan zal ik bij mijn blij plek wees. Na een moeilijke klim kom ik uiteindelijk in die dolomietkransen. En die paaikie raak al nauwer en nauwer. Naderhand dun soos een beespaaikie en skielik is ek aan die rechterkant tegen die rotse en links tegen die afgrond en ek weet, ek kan nie hier stap nie. Maar waar je nou? Ek kan nie omdraai nie, dit is te nou. Ek sal sommer afval, ek het verschrikkelijk hoog te vrees. En ek is in die moeilijkheid. En ik praat hard op met die Heer en sê vir hom dat hy weet dat ik niet door kan loop nie. En dat ek, 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 ek nou bij omdraai voorbij is. En so kom Psalm 16 vers 8 weer in my op. Julle ken, dit is my ginsting versie. Ek hou die Heere altyd hier voor my. Omdat hy in my rechterhand is, zal ik niet wankel of in my geval afval nie. Maar die afgrond is aan mijn linkerhand om. Aan my linkerhand, Heere, sê ek vir hom. Maar hij maakt mij bang wie stil. En ik weet hij is voor mij en om mij. Zij linkerhand omsingel mij in de beschermingele is aangaande mij bevel gegeven. Nog een beetje bang druk ik mijn slaprand toe. Ik zit hier mijn linker oog vast dat ik niet die afgrond kan zien. Je weet uit die oog uit die hart. En die afgrond was zo so ver van mij af. Um, André het nog vir my gesê, nou, hoe kom jy nie het oor geleen in een foto geneem nie? Hy was ek gehad het, ek moet afval. Maar so stap ek ver, ver en op die randkie van die afgrond en bereik uiteindelik veiliger grond en begin berg af beweeg. Nou is ek al so doors en ek sien die dorpie wat kajark moet wees daar onder my. Maar die naam word langs die pad um, sê vir my, dit is Bringies. Dit nadat ek al 32 kilometer gestap het. Ik doe iets wat ik nog nooit gedoen het nie. Bij de eerste huisie gaan, klop ek, gaan roep ik bij die hekkie. Daar kom een klein dochterkie, Violetta, uit en ek vraag sy met haar mama roep. Ek beduie hem af so half in Frans en ek weet het nou nie. En sy roep vir haar mama Alina. En sy kom met baba Louisa op haar, in haar arms uit. Sy verstaan Engels en, vraag, en ek vraag of sy dat weet waar my blij plek is. Dit moet net daar nabij wees. Soms is die dorpie so baie na by mekaar, 2 of 3 kilometer uit mekaar. Sy kyk op haar cellfoon en sê vir my, dat ek nog 18 kilometer weg is van Kajak af. Sy bring vir my glas water en nog drie daarna. Klein Kaiden hulle sienkie is ook daar. Sy sê hul kom van die Oekraïne. Hulle het gevlug met hulle drie klein kinderkies weg van die oorlog. Eerst na Parijs, het hulle by iemand gewoon, wat goed gunstelik vir hulle die huisie gegeet, waar hulle bly. Sy wil gaan werk, maar praat nie Frans nie. Haar man, Vladislav, is ook nie eens Engels machtig nie. Sy wil Frans leer, en haar um, baba in een dagzorg sit, so dat sy kan gaan werk. In klein Violetta sê, sy moet, sy moet school toe gaan. Sy sê, hulle het vrienden nabij wat ook vir my kan slaap, wat vir my definitief sal slaap leg geef vir die nacht. En ek bedank haar, maar sê ek het reeds een plekje waar ek moet slaap. Of hulle my nie net asjeblief kan help om my hier moeder in die hande te kry nie. Die volgende oomlik kom haar man uit, nekies gaan aantrek en die twee klein kinderkies, die, die, die twee groot sesjarige en amper driejarige kinderkies wil saamrui. Hy gaan vir my aflaai by my hotel. Um, ek hoor net hoe mama, snak so jy verskillende taal wat jy nog nooit gehoor het, verstaan nie, maar sy sê vir die twee kies, hulle moet soet wees en soet saam met papa rei. Is een groot jong man met sterk hande en ek, kan, en ek is oortuig dat hy een harde werker is. Hulle omstandighede is moeilik. Hulle wil nie eens een geskenkie aanvaar van my kant nie. Hulle was so goed vir my. Ek sal hulle nooit vergeet nie en hoop om hulle ook weer eendag te sien met die wederkomst, as dit nie voor dit is nie. Um, toe ek vir Alina tot sien sê, dis die mama, en klein, uh, sê ek vir haar, dat ek vir hulle saap het. 
klein baba Louisa, toe kan naampie noem met haar praat, en vooral Louisa sê, toe lag sy vriendelijk met my. Um, ek weet, en ek glo dat Jesus my daar die dag soen toe geleid het, so dat hulle vir my een sien kon wees, en ek ook vir hulle dag. Ek moet julle ook vertel van my eerste aandse slaapplek. Peter die gas hier in Monestro, vraag hoe ver ek stap. Ek sê vir hom nie, ek stap die hele route, Hy sê vir my, you crazy South Africans. <laughs> hy het geloof vriend in Suid-Afrika, so hy sal ook weet. Die volgende ochend sê hy vir my, be careful for those crazy French men along the way. They will tell you, I love you, I love you, I love you. Then, they ta- then he takes you home, and you will mil- mil cows with 15 other women. <laughs> Gelukkig pla mense jou nie, Maar een dag stap ek so op een smal plaaspaakie en tree van die pad af toe ek motor achter my hoor. Ek gaan staan een kant, dis maar wat jy doen en die oomie stop ook soms maar daar by my. En hy bedui vir my of ek wil intlim en ek bedui verwoed vir hom nie, ek is recht dankie, ek sal stap. Want daar, dis al op een plekje waar jy al baie gestap het. En uh, hy rui weg en ek lach lekker en ek dink, Ek het een goeie man, ek gaan beslis nie jou koeie melk nie. <laughs> Elke verdere dag het steeds sy uitdagings, maar word makkelijker gemaakt dier een beter stap op haar vlak. Ek ontmoet vir Ben, een jongman van so laat 30 vroeg 40. Hy vertel my dat hy stap in, in sy tentkamp. Hy vertel my van sy avontuur in Afrika en Indië en hoe gel- uh, en hoe die geloof en tradities en soms amper toerderij hom beindruk, en ek wonder daar oor en besef, dat hy ook soekend is. Ons sien mekaar een paar keer langs die pad, en wissel altyd een paar woorde, een aangename jong mens. Soms sien hy my langs die pad en waai en sê, Hallo my lady, ek bid vir Ben. Eendag loop ek om raak waar hy sy broeikie en ander kosies eet, en ons geselse weile voordat ek verder stap maar nie voor ek vir hom kan vertel hoe goed die Heere vir my is nie. Later ontmoet ek vir Sophie van Frankrijk, maar twee dagen voordat ek haar visies nou ontmoet het as persoon, sien ek haar hierdie tannie daar langs die pad sit, nou ek sê altyd tannie, maar ek sê ek al sikere tannie, maar sien ek die tanniekie daar langs die pad sit en eet. Somme net so langs die voetbaaikie waar ons stap. Ek licht my hand met die vriendelike bonjour, en ek groet haar, soos ons maar allemaal maak op die pad, en op die route, maar Tanniekie glier my soms so kwaai aan. Ek is verstom en stap aan. Twee ander verder slaap ek in Giet Boudali, in La- Labenki. Met aand eten sit allemaal nou maar daar, want dit is ook nou maar, um, soos ons in Afrikaans sê, een backpackers plek, waar ek het nou my eie kamer gehad. Um, en daar sit dan Tannie kwaaikie, oorkant, soos kyns oorkant, my gesels met die man, eindelijk langs aan my, aan my link, rechterkant sit. Um, sy gesels bykie, en so af en toe dan loos sy so in my richting. Een paar ande later bly sy weer oor waar ek ook thuis gaan. Toe ek die aand gaan aand eten eet, sit sy ook alleen daar by haar tafel. Kies, soos ek ook maar um, elke aand meestal doen. Sy, en sy sê vir die um, kelnerin in Fran, Frans, um, dat ek by haar moet kom sit. Ek is verbaas, maar ek maak maar so, en, wonder, en ek wonder, hoe gaan ons communikeer? Sophie praat met my in een erge gebroke Engels, en, vir, en maar nader, en hoe langer ons praat, hoe lekker dit word ook dit, en hoe makkelijker gaan dit. En sy vertel my van haar self, en dat haar man oorlede is. En sy wees vir my op haar self, en een kostbare fotokie, van waar hulle, toe hulle jonger was, met die donkie dier Spanje gestap het. En ek besef dat sy baie eenzaam het wees. En ons raak om per kids, vriende. En as ek aan haar denk, dan mis ek haar sommer. En soos ek verder stap, ontmoet ek baie jong mense. Onder andere Renai, dit is net soveel name wat ons in ons gemeente het. Renai kom van Carolina in die VSA. Ek sien haar ook soms op die pad. Een mooie jong vrou in haar dertigs. Ek dink sy het vir my gesê, sy is 36. Sy is erg getatoeëer aan die een kant van haar lijf en slaap soms, sommer in een kerk as sy nie bly plek in die kiet kry nie. In Luzert sit sy een aand ook aan die tafel 
toe ek gaan eet. En sy sien my en vraag dat ek by haar moet kom sit. Sy vertel my van haar kinderlewe en dat haar pa atheës is en haar maas soort van een christen en dat hulle groot gemaakt is om hulle eie heil uit te werk. Sy vertel my van haar besluit om haar bezigheid te verkoop en dan in te trek by haar nieuwe kerel so paar state ondertoe in Amerika. Ek weet, sy het gebed nodig en ek bid elke dag vir haar. Een paar dagen later loop ek haar weer raak Sy het nieuwe stapskoene gekoop. Die ouwe is vir behoeftig is in een skinkingsboks gegooi en redelijk oor haar voetbeserings gekom. Die dag stap ons nogal flink en lekker saam. Toe ons stop vir riskansie, vertel sy vir my dat sy klaar is met tatoeering en dat sy met haar kerel opgebreek het, dat sy steeds haar bezigheid gaan verkoop, maar vir haar een plekje iwers in die natuur gaan bou en daar woon. Gebed vir mekaar kan levens verander. Ek geloof die Heer het my gebede gehoor, vir my verhoor en gehoor, vir my mede pelgrims. So het ek ook vir allemaal in Zuid-Afrika gebed. Jylle was heel tyd aan my gebede, vir my vriende, familie en kerkfamilie, omdat jylle vir my lief en dierbaar is. Dankie ook vir jylle wat vir my en jylle gebede gehou het, dit het my rechtig gedra. Ek ontmoet vir my rei. Sy het nou afgetree, een prachtige klein vroukie, wat eerder stap as om in een aftree oor te gaan blij. En so stap ek vir 31 dae in die prachtige lente van Frankrijk, dier verskye provincies, landskappe, plaas en groen en op ander plekke gouwe koring. Milies wingerde langs die riviere soos die loodgers en die groot karon. Die mense is gasvry vriendelik en behulpsaam. Die berge is hoog en dit reen nie soveel soos so dit gewoon ek daai tyd van die jaar reen nie. Die wijnkie is een welkome verlichting tegen die hitte. Mense wat mekaar respecteer, as mens sowel as voetganger, silverskoon omgeving, al is hulle nie die beste tuiniers nie. Een ou wereld vanuit die vroegste eeuwe, om meerde middeleeuwse dorpies, was hy sy kathedrale, wat jou aas en wegslaan, kasteel en kapelle, behuising in die uitgeholde berge gebouw, onbemande eerlijkheidstafelkies, waar jy soms iets te drinke, vruchte of een self kersie taart kan koop, dier net jou gelkie in een oop plastiek bakkie te gooi. Soms plant van die boere een paar vruchtebome langs die pad, vir die mense wat daar stap. Die ondervinding was een voorraag en groots, Selfs die skapie wat aandag kom soek het langs die draad en die donkie, die beeste wat vir jou in jou oor kyk, solank jy daar is. Die kyekie wat die bykie met my stapstok kom speel het. Die lenteblome pracht langs die pad wat jou van Godse glorie vertel. Dan die een wat die bykie vreemd was toe ek die lelike vark socht teekom, wat saan steek krij voordat sy gaan slaap in die eetkamer waar ek my aandete moet eet in haar bed en toegemaak onder haar eie dekentje. Een vark, soos ek gehoor het, gesonde eetgewoontes het. En al snorkend en rikkend, soos een rechte vark slaap, en vernoem is na baie mooie dame. Ek gaan nie die naam noem nie. Ons is allemaal pelgrims, op pad na eeuwige lewe. Liewe mede pelgrims, kom ons leef Job 23 vers 11 uit. Dit sê, aan sy voetstap, het ek my voet vast, het my voet vast gehou. Sy weg het ek bewaar, sonder om uit te draai. Laat dit ons lewe voor en te wees. Kom ons hou aan Jesus vast, kom ons stap waar sy voet stap gaan. Ek gaan net gauw vir julle vinnig een paar statistieke gee. Ek het 31 dagen gestap, 782.86 kilometer. Ek stuig 17.868 kilometer. Ek daal 18,479 kilometer. My staptijd was 198 uur en 4 minute. Gemiddelde staptijd was 3,95 kilometer per uur, wat baie stadig is. En my rusttijd was so 23 uur en 17 minute, wat omtrend 45 minute per dag is. Kom ons sluit ons oor. Dankie heren, dat ons dat jy ons dier die lewe lei, dat ons baie dinge kan ervaar. Heere, help vir ons wat ons ook al ervaar, dat ons dit tot eer van die naam kan doen. Heere, help ons om op reg en reg te wandel. Help ons om die naam nie in oneer te bring nie. 
Maak ons standvastig tot groei. Help ons dat ons die standaard van ons leven, dat die standaard van ons leven u nie in die verleentheid sal bring nie, maar dat ons die naam in ere sal hou. Help ons om nuchter en waaksam te wees. Dank u vir die wonderlijke liefde en trouwe beskerming en sorg vir ons allemaal. Ons dank u daarvoor in Jesus' naam. Amen.